Hello colleagues, greetings from Autumn Moscow. We are now in a very you know, picturesque place. It's Moscow city. It's a little bit like Frank Hatton, like these Frankfurt skyscrapers. And surely we all miss Frankfurt Book Fair for its international exchange of opinion and these fairgrounds. So we miss everyone. But still, times go on, and here there is an opportunity to say a few words about how Russian publishers feel themselves. My name is Michael Katomin, or Mikhail Katomin. I am publisher of Admarginum Press, the independent publisher. So we were trying to become mid-sized, but now we are back small publisher. We are doing a lot of books around contemporary art. We were very strong in museum bookshops. We are famous for our series of uh, books published for Garage Museum of Contemporary Art. But not only we are also doing some fiction, but mostly we are surely non-fiction, uh, quite highbrow, a little bit top market publishing house. And all these things that happened to all of us were quite sudden for us, surely. I can't say that it was a real disaster. But it was hard times. We lost approximately 30% of our turnover. But now market is growing up back. And I hope that we will finish here not so dramatically. Surely there would be some loss, but it won't be so big. I'm quite sure that September sales, which are quite optimistic, will help us to recover. But surely. It's a long, long period of changes because we had to cut our publishing plan. This year we'll publish less books. Print runs are getting smaller. But the main thing about all these times, surely, the main lesson on this crisis is that uh, all that solid melts into the air because books are coming into the period of change and these changes only starting and uh, all these crisis times just show us that everything started before this lockdown uh, ebooks audio books the change of print run politics the uberization and digitalization of sales so this digital transformation of book industry which is one of the oldest industries is just on the run and we are only in the beginning of this process and maybe not all lessons are already clear. But as I can say about Russian situation and about us, surely when all these things happened, we all went home and started working online. So it was a period quite you know, important for team. Before this lockdown, we were trying to become bigger and we were looking for some new employees. Now we stopped with this and these uh, dramatic times were kind of a very necessary period for all staff. Those who wanted to work were working very efficiently from their homes and those who were uh, okay just with day job and visiting office so we split, it happens, and now we are still working quite a lot in distance mode because we have only one day in a week when all members are gathering in the office. Then before crisis, we opened our showroom, a place where everyone can look all our books and talk to publisher, editor, author, translator. We had to close this showroom now, but still uh, part of our team now in, is living in different cities. One edit is in St. Petersburg, another is in Kazan. And so we became smaller from one point of view. From another point of view, we became bigger. So we're now in different cities. Second huge uh, topic uh, that is necessary to say and surely the organization of book we are publishing because in Russian we have such a proverb which says that paper and do everything. Now things changed and we start doing a lot of ebooks and to deserve 
a printed version, it should be some unique book. So we are very precise about what should be printed and what print runs should be done. And uh, that's why we experiment a lot in this, you know, print run politics. We start doing some digital printing. Now it's so easy to reprint book so that we can afford just small print runs to understand how it works. And I think that this process will go on and go on. Here in Russia, ebooks and audio books were a real boom during lockdown. Our ebook sales increased two times. And surely now it's a little bit smaller, but I'm sure that this will stay with us for ages. So now book would be a kind of service. Everyone will have ebook version some audio version, all backlist of a publisher should be available permanently because you can reprint on digital printing some small print runs and it makes the whole procedure of this, you know, autumn huge premieres, first print run, just something from past because now book publishing is a kind of flow, we are living in this flow and uh, so we we had to cut up our publishing plan, but I am sure that this is also a necessary and good thing because books we are now publishing are a kind of treasure for us, for publishers, and surely it's something very special for bookshops. Third point to discuss, surely it's a future of bookshops because bookshops were on the first line of these changes because when we had city restrictions and we had this huge lockdown here in Moscow. Bookshops were closed almost for two months and a lot of bookshops will not recover. We have quite few bookshops in the whole country. It's our you know, problem maybe, but maybe it's also an opportunity for future because surely bookshops should reinvent themselves and we will try to help those bookshops who are thinking about it because it's necessary to understand that book will never be the same part of huge industry like it was before. So book is going to be something unique. It would be a special type of good which has this atmosphere of emotion, of feeling, and not just mass media, not just something which is printed in huge print runs and sent to anonymous bookshops. Uh, fourth point surely is the enormous growth of online sale of physical books. We have just such growth which helped us to survive. So all this 70% of turnover which we kept is just turnover of uh, online retailers which are selling not e books but physical books but through different types of delivery. I call it Uberization because now book is delivered to a reader just you know in few steps. And surely it changed the whole system because you should know what you would like to buy. You can't find something strange because to Google you should know the name of something of author or the name of a book. Uh, here in Russia, we don't have one Amazon company, we have several companies and it makes this process quite, you know, quicker from one point of view. From another point of view, I don't feel the idea of this, you know, danger of monopoly in this sphere because, for example, Wildberry is a huge online uh, supermarket which is selling everything, starts selling books during this crisis and now books can be delivered to any part of the country and surely it's a good news for us. We were frightened a little bit to start working with such a huge marketplace because we are a niche publishing house and we were sure that our books can be lost in this you know huge uh, ecosystem where you can buy anything, where you can buy clothes or something like this. But these fears were just, you know, from past because surely the idea where you can buy a book and just 
mechanics and uh, all ways can be efficient. But if we'll start saying what what what's going what's going to be next, I'm quite sure that these lessons of lockdown, which pushed all us in this digital future, uh, will prolong. It will need some new uh, experience and some new. Uh, uh, so some new powers from publisher. So nowadays, sales department should be a little bit IT department. So everyone should become a little bit IT, and that's why this, you know, atmosphere and uh, filming this is just atmosphere. This future organization of book process from one point of view. From another point of view, I'm quite sure that book is going to become not mass product, but unique product. And there would be a lot of e-books, but less printed books. And any printed book should be a specially designed thing, a thing which is necessary not for getting information, but for some poetic experience, for pleasure. And this market of pleasure, of uh, poesy, of uh, emotions, is organized in another way and we all have to learn this way of making business not in an industrial manner when the bigger the better but in this manner of some cold intimacies and some you know small qualities of everything but i think that all these things were getting ready before coronavirus and coronavirus is just showing us the way uh, we should start thinking about, because before uh, there was this huge energy of uh, conservative movement day by day. Because, by the way, book is the uh, first industrial god manufactured by a man, because this printing factory was first factory. Now it's time to come to another stage to learn some non-material way of book production from one point of view, from another point of view, make it a real, you know, museum of emotions. And I'm quite sure that in this way, all book cultures, all book industries, big like German one, smaller like Russian, or just small like Portuguese or Poland are equal. We all are now thinking about this book future. And I hope that uh, such uh, process will not be only online like it's now when we're filming this, you know, open letters, but it will come back to some type of physical communication on some fairgrounds. And so hope to see my colleagues all over the world uh, next year or in a year or in two years because uh, book is still is a symbol of communication and book is just, you know, printed thoughts of humankind, uh, printed emotions. And so surely we need these emotions and uh, everything would be okay with books and every crisis make book more complicated. So now it's time to reinvent books and to explain society that it's not just, you know, printed paper and uh, exchange of money and for gods, but is uh, something which is necessary for society. And I'm quite sure that publishers from all, all over the world will unite in this, you know, process and we will explain everyone that book is one of the beautiful butterfly that will still stay with us and will not melt into the air like all solid things like industry, print trans, sales and so on. Thank you very much for your attention. My name is Tatiana Ivanova. I'm the CEO of Best Case Agency. Our company was set up in partnership with one of the biggest Russian production companies, Srida. We are a team of professional scouts, readers and literary critics looking for film adaptation content around the world.
Our company is only two years old, however, during this time we managed to become the first and only company in Russia that successfully unites two industries, books and movies. This year we are shooting the TV series based on the book Food Unity by Alexey Ivanov, the popular Russian author for Kinopoisk, the largest online platform in Russia. Moreover, we are preparing for screening of trilogy of Konstantina Brostov, Hammer of Witches, for MTS, the biggest Russian mobile operator who has been launching streaming platform service. Currently, there are 10 projects that we are preparing for screening right now. We intend to work actively on a global market, so we open the office in the United States where we are going to shoot our movies and offer them to the streaming platforms. We have been successfully cooperating with Netflix and we hope to widen cooperation with other movie platforms to offer them our books. We look for dramas, we look for detective stories, mysticism, horror, sci-fi, modern melodrama and other genres. Most of all, we are search high concept stories. We read about 50 books per week to find some interesting stories. We prepare in the one-page synopsis based on the book according to worldwide standards and introduce them to the market. We work directly to the authors, trying to keep in touch with them. We are always aware what we are, what they are working on at the moment and their plans on the future. We work with one of the biggest publishing houses in Russia, Exmoeste. We work with other publishers, as well as we work with the books resources such as Literas, Bookmate, and Storytel. Currently, we are starting to work with domestic comics publishers. We believe new conditions brought by lockdown will flourish and bring fruitful results. Authors will, will write boldly and creative, and we hopefully find high concept more often. And we hope that producers will be open to experiments and sophisticated creators won't frighten them. To sum up, I would like to address everything that I'm telling these people who are watching me now. Dear publishers, right holders, agents, producers, and others involved in these two industries, we are open to cooperation and we are looking forward to win-win partnership. Lend us help in hand to turn book into a movie. Мы представляем московское издательство Баслен. Мы существуем с 2002 года и специализируемся на оригинальных нонфикшн изданиях. Все наши книги, наш небольшой выпуск, это книги события, книги открытия, книги проекты, которые мы конструируем всей командой с нуля. Мы работаем и очень ценим сотрудничество с культурными институциями, фондами, музеями, которые представляют уникальный материал для наших изданий. И мы, предлагая эти проекты, приглашаем ведущих дизайнеров, также работаем с молодыми специалистами и стараемся сделать книгу современной, интересной, сложной. Особое внимание уделяем полиграфическому исполнению книги, потому что книга несет особую коммуникацию. Открывая книгу, мы слышим шелест страниц, мы чувствуем ее запах. И очень важно то, как... Книга доносит мысль, заложенную автором, и средствами дизайна, и уровнем полиграфического материала мы стараемся добиться соответствующего уровня, чтобы поддерживать статус печатной книги сегодня. Если смотреть по цифрам, то 2019 год был для нас категорически успешным. По 2020 году, несмотря на все ограничительные меры, несмотря на то, что много офлайн-магазинов было закрыто, мы идем практически в режиме 2020 года, отстаем буквально на 7% 8 месяцев 2020 к 8 месяцам 2019 года. Удалось нам этого достигнуть не только за счет сохранения ритма выхода новинок, но и за счет того, что пару лет назад мы открыли собственный интернет-магазин. И вот это прямой контакт с читателями, возможность напрямую доставлять те книги, которые мы выпускаем не через посредников, а своими собственными силами, она позволила нам сохранить хорошие экономические показатели, темп, который был набран, и помогла продержаться нам в этот сложный период. А понятно, что выпуск нашего издательства, который в терминах российской налоговой службы относится к микропредприятиям, он не очень большой. Ну и численный состав наших сотрудников, безусловно, тоже невелик. 
Поэтому каждая новая книга, каждый новый проект для нас это определенное событие, к которому мы готовимся. И готовимся не только с творческой точки зрения, с момента подготовки книги, но и как раз мы начинаем готовить контакт с аудиторией. Мы открываем различные предзаказы, когда книгу можно заказать со значительными скидками еще до момента ее выхода. Это позволяет нашим читателям получить книгу по более интересной цене, а мы со своей стороны получаем дополнительный приток денежных средств, который позволяет нам этот выпуск осуществлять в более мягком режиме. Поэтому мы будем оптимистичны в своих прогнозах и думаем, что сможем закрыть 2020 год, может быть, даже с плюсом к 2019 году и за счет выпуска новинок, и за счет того, что... С помощью того предложения, которое мы сейчас получили от вас, можем найти потенциальных партнеров на немецком рынке. А наши проекты имеют хороший потенциал для того, чтобы хороший потенциал продажи прав. Еще один интересный музейный проект, который нам удалось реализовать, это альбом с рисунками всемирно известного режиссера Константина Сергеевича Станиславского. Практически никто не знал, из неспециалистов, безусловно, что он на протяжении всей своей жизни очень активно зарисовывал все, что его окружает. Начиная с детских рисунков на даче до профессиональных рисунков, которые помогали ему в работе над ролями, над постановками, где он нарисовал эскизы костюмов, гримов. А уникальность этого проекта в том, что эти рисунки хотя там, пару раз выставлялись в музее, но опубликованы нами впервые. И этот проект, ну вот мы хотели избежать слов уникальный, эксклюзивный и все остальное, но по-другому его не описать. И надеюсь, у нас получится в этом году как раз оформить продажу прав на этот проект на американский рынок. Но европейский рынок мы вас ждем. Пушкин – это тот проект, который как раз и родился благодаря тому карантину, той самоизоляции, которая была, в которой мы все оказались. И что интересно, ну, наверное, это вот один из таких антикризисных проектов. Михаил, автор этой книги, Михаил Визель, пришел к нам в издательство в первой декаде июля с идеей, что вот было бы, наверное, неплохо те тексты, которые он написал, оформить в виде книги. А уже в начале сентября на Московской книжной выставке мы провели презентацию этой книги. Мне кажется, эта книга интересна и хороша сейчас потому, что она довольно оптимистична. Она говорит о том, что всякий карантин может обернуться болдинской осенью. Эта книга построена на письмах, которые Александр Сергеевич отправлял из своего нижегородского имения своей будущей супруге, друзьям, коллегам. И эти месяцы, которые он провел в вынужденной самоизоляции, он провел плодотворный и творческий. Мы все знаем этот период как расцвет его творческой поры. К созданию каждого проекта мы подходим очень индивидуально. И для нас важен и дизайн, и структура книги, и ее подача, и материалы, которые используются для того, чтобы она создавала целостный образ. И поэтому, несмотря на то, что вынужденные обстоятельства пандемии, тотальная цифровизация, мы сохраняем идею издания печатной книги сегодня. В печатной книге очень важен и состав, и расположение всех элементов, которые ее составляют. И поэтому для нас, несмотря на то, что мы задумываемся о выпуске электронных книг и уже близки к этому, все-таки печатная книга остается приоритетом, как артефакт, как вещь, которая является необходимым проводником в ту идею, которую мы несем. Для нас, как издательство, очень важно получать обратную связь от читателей, от коллег. И формируя вот это комьюнити, которое очень поддержало нас во время пандемии, когда мы проводили онлайн встречи с нашими писателями, когда мы получали ответы на наши рассылки от читателей о том, что они ждут новые проекты. И это чудесный стимул для того, чтобы не сворачивать с пути и делать качественную бумажную книгу сегодня. Мы будем рады, если круг единомышленников будет не только внутри нашей страны, но и 
Мы будем рады сотрудничеству с немецкими издателями, с немецкими музеями. Мы будем рады международной коммуникации для того, чтобы выпускать книги и в России, и переводить наши издания, если они показались вам интересными и созвучны вашим идеям. Издательство «Баслен» — это прекрасное окно в Россию, которое может позволить зарубежным издателям получить доступ к материалам российских музеев, к материалам, которые не заняты, не были достойны вниманием больших издательств, но были скрупулезно и кропотливо подобраны, обработаны нашим издательством. И с другой стороны, этот наш опыт по, работу, по работе с музеями, с архивами, мы с удовольствием могли бы использовать и при работе с европейскими музеями, архивами и аналогичными организациями. И здесь... Мы видим себя как раз вот как этот мостик, который может соединить и дать наш опыт, и помочь воспользоваться этим опытом нашим коллегам за рубежом. Small independent publishers face the challenge of marketing the printed titles they already have, and larger commercial publishers tend to speed up the translation process in order to fill the market with new contents as soon as possible. It has a positive aspect that smaller independent publishers finally overcame the separation of printed and digital market as many started to publish ebooks, and it opens up a new perspective of making serious literature more accessible not only to those who are forced to stay at home and pay um, online and purchase online, but also for those younger generations who are already digital natives. Thus, smaller publishers are taking the risk of decreasing their sales amount because of possible pirate dissemination, but at the same time, they open up a perspective of entering a subscription market and making serious translated literature more visible and increasing the demand on it. Generally, the less money the readers spend nowadays, the more are they focused on non-fiction literature because it is perceived as an investment rather than entertainment. It also corresponds to the global trend towards self-education, self-development, lifelong education and the need to stay as competitive as possible in the current economic situation and to widen one's professional horizons. Not only the adult, but also the children's literature market is affected by this tendency, thus forcing the development of children's nonfiction and young adult sectors, the latter being predominantly translated. It is to note that in these segments, the prices went that high that this kind of literature is only available to upper middle class. And the upper middle class in Russia is mainly characterized by stability, sustainability and traditional values. The emphasis is now put on discovering and promoting new Russian authors, as the issues faced in this kind of literature differ too much in translated and Russian literature. The topics like climate change, environment, politics, migration, body issues, um, quality and inclusion are not that important for contemporary Russian parents, uh, while the demand on traditional educative topics like culture, arts, architecture, nature, and so on is still high. The general economic situation forces Russian publishers to put the emphasis on the titles that address the largest possible audience and tend to sell out completely. Thus, it's sad to admit that the gap between mass market and so-called intellectual literature is growing. The chance of a qualitative work to be translated is still highly dependent on financial issues and on the possibility to qualify for financial support from the country of origin and from international cultural institutions. To enter the Russian market, make sure you provide all the necessary information on getting that financial support for printing, translating, and, if possible, marketing. This kind of support would significantly increase the chances of purchasing the rights for translation, 
as uh, the currency rates right now are almost twice as high as they were several years ago. Overall, the most part of translated titles is still imported from English-speaking countries, French ranking the second and German ranking the third. But in the last couple of years, after sharing a common passion for Scandinavian titles, Russian publishers are open to discover new Asian literature, first of all Asian fiction, these titles start to appear in, in our mass market and intellectual sector, and the interest to smaller languages and smaller cultures starts to grow. Although in Russia, the job of a literary agent vanished almost completely, the pandemic set a higher demand on scouting, for instance, scouting for bestsellers or scouting for new nonfiction topics. Make sure that you can contact the translator working with your language and encourage them to encourage them to raise, uh, read your titles, to review them internally for Russian publishers they traditionally work with. Because those who speak your language are still those who have the key to the gate to Russian market. Сейчас для книжной отрасли я считаю один из самых лучших моментов в ее истории, потому что кино не снимается, театры закрыты, да, а книги пишут. И многие авторы в действительности говорят, что пишут лучшие свои произведения. Поэтому у нас есть шанс принципиально, принципиально увеличить объемы продаж книг да, и объемы книжных рынков. Но для этого надо синхронно и быстро все вместе над этим работать, да, всей книжной индустрии вместе. Это первое. Второе, я считаю, что одно из последствий будет то, что э, все-таки книжные ярмарки каким-то образом трансформируются. Вот сейчас мы видим, что Франкфурт проходит в онлайне. Да, я уверен, что он прекрасно пройдет, зная профессионализм коллег. Да, и, возможно, нам есть смысл э, все-таки больше делать онлайн мероприятий. Я вот видел, как сейчас делают презентации крупные издатели, как идет вебинар на всех. Ну и в этом реально, возможно, есть эффективность. То есть вместо того, чтобы устраивать 200 встреч, вы устраиваете один прекрасный вебинар, да, все, все знакомятся с книгами, да, это экономия времени, и при этом этот вебинар и представление книг можно сделать принципиально на другом уровне. В частности, вот если говорить про бенчмарк, мы попробовали так сделать сейчас для нашего внутреннего рынка и представили в рамках красивого такого шоу, но, на, ну, не так, как делает, конечно, Apple, да, но сделали тоже классное шоу, где представили 15 наших лучших книг. То есть пандемия стала рычагом для инноваций, и я надеюсь, что эти инновации коснутся и также будут внедряться активно и в книжной отрасли. Но если же здесь говорить про Россию, то скажу, что большой плюс пандемии был в том, что мы провели очень большое количество таких как раз мероприятий, где обсуждали проблемы, обсуждали, что можно сделать для выхода из кризиса, да, все совместно работали над тем, чтобы книжную отрасль признали пострадавшей, и в итоге это удалось сделать, это удалось получить, по крайней мере, на законодательном уровне льготы, да, в рамках реализации были проблемы, но законодательно мы смогли получить, и это большое достижение именно книжной отрасли. То есть в России мы увидели такое объединение игроков, и я считаю, это, конечно, большой плюс. Мы, например, смогли организовать каталог всех русских издательств, ну, крупнейших русских издательств на сайте Российского книжного союза. То есть вы можете зайти на сайт РКС и найти раздел, где представлены каталоги для продажи прав да, от крупнейших российских издательств с удобным поиском. То есть раньше, конечно, такого никогда не было. И я приглашаю всех воспользоваться. То есть сейчас гораздо легче стало работать с русскими правами, и мы будем в этом направлении тоже продолжать работу. Да, то есть это если говорить про Россию. Но пока да, ситуация, к сожалению, в России, хотя и внушает оптимизм, но на текущий момент все равно мы видим падение продаж, как раз, как я вначале говорил, около 15%. Да, и все мои коллеги, я уверен, здесь как раз про это говорили, что ситуация все равно непростая. Да, но мы с оптимизмом смотрим в будущее, покупаем сейчас в действительности много прав. Потому что одна из причин падения как раз была в том, что издатели прекратили на каком-то этапе да, закупать права. Но мы вернулись к этому. Да. Сейчас Россия, ну, я думаю, видите, является одним из активных покупателей. 
мы будем дальше это делать, потому что розничные продажи, в принципе, показывают, что рынок точно к концу года вернется на хорошие показатели. We planned about 100 novelties at the beginning of the year, but for sure we had to adapt our plans. We expect uh, to publish about 75 titles now, so it's a um, decrease of uh, 25%. Uh, nevertheless, we succeeded, so we, we haven't stopped uh, our production, though we decreased it a little bit during this uh, spring and summer months when there were Um, a lot of um, instability and uh, when hardly anybody could predict what was happening. Anyway, uh, we adapted and uh, now in comparison to the previous year, our turnover uh, has uh, even some increase and uh, well, it became possible. Um, we had to, we, we, we had to Uh, raise our prices, uh, but nevertheless the demand to our books uh, wasn't in decline. It was a real challenge for us uh, to continue our usual business work um, during the unstable uh, situation on the market and we thank a lot our partners who showed um, the importance of uh, our relations. So we continue making deals and to sell foreign rights right now. We arranged lots of um, online meetings with our authors, with our Russian authors, with our foreign authors. We tried uh, to use uh, this, um, this time so as not to lose the connection with our readers. Moreover, we concentrated on uh, producing of audiobooks. It's uh, some new direction for Samakad's activity. We concentrated a little on our some of our business processes. Um, for example, we paid attention to the stock of some old editions on our warehouses, but uh, so it's some rare books of our old uh, yes some 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 print runs which we which we don't um, publish now uh, but there are they have their own fans readers uh, so we decided for example to make sets of books and to sell them with one 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 price for the whole set Uh, so there were, for example, each set included three or four books and um, there were a set for small children, for um, those who are going to the school for the first time, um, a set of detective stories and it was very, very popular among our readers. The growth in Samakad's turnover, which I spoke about, became possible for sure thanks to Uh, to our proprietors who agreed uh, to prolong the payment terms when, we, when the situation was very unstable. Uh, it became possible thanks to the online uh, shops and uh, networks uh, who worked non-stop and uh, assured that with some with some delays, but nevertheless we came to an agreement, to agreement with them how they will fulfill their obligation between us, which also let us not to stop our production. It was an interesting crisis, a uh, kind of resilience then. It was quite a difficult time, but we survived and, as I think, became stronger. We understood that our people work uh, well and to a high standard of uh, quality, uh, not only in regular times. Uh, we have people who cannot be lazy and or perform poorly. Um, uh, that's why we Uh, quite easily uh, 
uh, survive the transition to to remote work because we uh, didn't have to create any special uh, kind of controlling people. Uh, we have our own um, unique, I think, project management system and good IT infrastructure. We one month before the crisis, we increased the capacity of our remote network gateway, and thus remote work was quite easy for us. Also, I think that our business processes are well organized, so if everything is okay, it's it was quite simple to to change to remote work. Uh, of course, sales, logistics, and the warehouse people of our company had difficult times uh, but uh, they did their best and together we i think we we pulled through we opted to reduce payment to translators and editors rather than to make them redundant also we reduced uh, salaries of our uh, people uh, but uh outsourcers about 90% of them stayed with us and continued working on the other new projects. Uh, of course, we pay, paid everything on time, so I, I, I think that uh, people understood uh, these difficulties and I'm glad that we kept everybody. We became uh, more selective in uh, choosing new projects, uh, changed the system of reprinting. We moved from uh, monitoring shipments on a monthly basis to a daily one. It was quite a difficult IT task, but we managed to do it. We uh, also switched printing new books from uh, offset printing to digital printing in small amounts because we were not sure about the demand and about the uh, economic situation. Uh, sales in April were quite bad but in May situation began to improve and we can see a growth of shipments compared to the May of the previous year. Level of our sales via online channels increased from 37% in January till about 57 now. Of course in, in uh, May or June we had 100% of sales coming from online. Ebook sales increased, but not much, from about 10% to about 15. If I would estimate the the market, I think that the ebook e and digital book market in Russia it would take about uh, eight and a half billion rubles that uh, more or less uh, it, it will depends of course on the currency exchange rates on the date that you will see this movie but at, 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 at the current moment it would uh, take about 100 million uh, euros for this year uh, and the growth rate in comparison with 2018 2019 is about 30 31 percent uh, the main supporting factors of the market to grow this year is, of course, the growth in audiobook segment. Uh, we see that, that the growth rate is about 50% uh, in comparison with the previous one. We see uh, support from self-publishing book market uh, as, the, as it grows uh, about 100% in comparison with the last year. And we noticed a strong support for the market from a uh, subscription model, both in ebook segment and digital audiobook segment. I think that the next, next year, 2021, would show us uh, how stable this uh, consumption, uh, growth of consumption of digital books and digital audiobooks is and would be and would stay for a long period. But uh, due to the to the to the analysis we have and figures we have on the comparison markets and developed markets that was before the coronavirus we understand that uh, this um, 
2020 uh, and uh, coronavirus, they moved us a little bit further and with a little bit uh, higher speed to the to the uh, target uh, target uh, years so, and to the target markets to the target picture of the market because uh, internet distribution of paper books had a strong support during the first half of the year uh, ebooks and digital audio books had a very strong support within this uh, period of time uh, self-publication authors they had a lot of time to to to, to work on their books we forecast that in further next three four years we will the the ebook and digital audio book segment would uh, take about 25 percent of the uh, market uh, paper book market in russia mm, we hope that it would uh, uh, not uh, cannibalize the paper book market but uh, to support the, the growth of the book market due to the internet distribution and, and the other channel development uh, so we had a very strong support from the publisher side in the first half of this year because first in the first time of an hour history we had a, over 5,000 titles that were exclusively released and distributed for a rather long period of time in only in ebook and digital audiobook format. Uh, and uh, we understand that the best sellers, uh, new titles, uh, and uh, marketing support that we have from publisher site is very crucial for us. These authors they have to be relevant to the to the not only to the uh, readers um, requirements but also to the way that these readers are starting to consume consume these books and uh, new new titles so we see that the serious uh, experiments that uh, russian authors uh, made for last couple of years is rather successful and the readers are ready to consume and read the books that are wrote in serious manner so every series per week or bi-weekly or monthly нас не закрыли и нас не закрывали поскольку мы являемся частью холдинга который производит и занимается товарами для детей, в том числе и детской гигиены. И это нам позволило в период самоизоляции принять много важных решений по перестройке, по переформатированию компании. Ну, естественно, что мы делали, это абсолютно, наверное, все говорят, да все этим занимались по всему миру, все резали затрат. Это не просто, но с другой стороны мы сформировали, например, новый департамент, довольно большой департамент в рамках издательства, в рамках всей компании. Департамент занимается обеспечением представленности нашего товара в интернете. Это не просто интернет-торговля, это не просто продажи, это настройка, в принципе, на другого потребителя и на другую представленность. Ну, в качестве примера могу сказать, те же самые обложки, даже такая банальная вещь. Ведь все сейчас знают, что там 30-40% покупка совершается с смартфонов. И изначально, когда разрабатываешь обложку, Изначально ее нужно уже смотреть вот в таком вот разрешении, такого размера. Это совершенно другой подход, совершенно другие экранчики, не нужно смотреть, не нужно разбирать ее. Это другой формат описания товара. Кроме стандартного формата, когда указывается аннотация, сведения об авторе, формата и прочее, мы понимаем, что теперь необходимо, например, привязывать к изданию семантическое ядро и облако тегов. Прямо сразу же на запуске, когда ты только поставляешь товар. Это только э, небольшие нюансы. Ну и, в общем-то, на самом деле еще есть огромные торговые задачи, потому что, э, попадая в интернет, книга сразу оказывается в огромном таком потоке, в акционном. И нужно выстраивать весь этот акционный поток, нужно рассчитывать эффективность всех этих акций. Это реально просто перестройка и бизнес-процессов, и всех моделей. Я думаю, что на следующий год э, интернет-канал займет у нас порядка 40-45% в книжном рынке. Ну, не считая государственных закупок. А 40-45% это буквально означает то, что этот канал будет определять книжный бизнес. Это будет другая реальность, к которой мы сейчас должны приготовиться. 
и эффективно в нее войти. Что здесь хорошо и что здесь плохо? Ну, про плохо, наверное, все уже сказали. Про демпинг и про бесконечные бессмысленные ценовые войны. А что хорошо? На мой взгляд, в интернете покупка происходит профессионально. Чтение – это все-таки не обязательная программа, это не мастрит, не must have, ни в коем случае. Это очень глубокое, серьезное интеллектуальное хобби, которому подвержены 20-30% населения. И на самом деле для этого населения интернет в первую очередь и работает, и они в первую очередь там и покупают. В результате книга и книгоиздание становятся более профессиональными, более качественными. А вместе с этим уходит огромная доля ассортимента бессмысленного, мучительного, и балластного – это доля ассортимента масс-маркета. Кстати, мы очень четко почувствовали все это дело, и даже в июле закрыли у себя целое направление, которое занималось таким абсолютным, абсолютным масс-маркетом. Это брошюры, игры, раскраски, наклейки и прочее, прочее. Дальше, что еще было любопытного и интересного для нас, я говорю о себе, мы всегда, как детское издательство, недооценивали и слегка так поверхностно относились к проблеме, к сегменту электронной книги. Электронная книга для нас всегда была таким совершенно побочным явлением. На период коронавируса ситуация изменилась. Ну, во-первых, любая подпитка маржинальности делала очень важное и нужное в этот период. Мы с удовольствием включились в эту игру. Плюс ко всему продажи реально начали расти и стали уже каким-то значимым экономическим фактором. Я лично почувствовал, что на протяжении в ближайшие, наверное, 5-6 лет электронные книги плюс аудиокниги для детей вполне возможно, будут неким синергетическим компонентом книжного рынка, который будет позволять не только во взрослых, но и в детских книгах совершать такие синхрорелизы, которые будут двигать этот продукт с двух сторон. Сейчас мы, например, решились на один любопытный эксперимент. Издательство «Русман» уже 11 лет проводит литературный конкурс, конкурс детской литературы. За это время через нас прошло 15-16 тысяч рукописей. И вот что нам пришло в голову. Мы решили попробовать сделать несколько электронных коллекций жанровых. Люди читают особенно фантастику, фэнтези, мистику, хоррор, саспенс. Они читают, в принципе, руководствуясь собственными интересами и вкусовыми предпочтениями. Это можно выделить на уровне тегов. И можно сформировать несколько коллекций. Мы их сформировали такими пакетами. И сформировали даже вне жанровые коллекции на пробу для того, чтобы посмотреть, проскачивать лодку. И в ноябре мы запустим этот проект, он уже получил свое название «Навигатор Z». Запускаем его вместе с Литресом, этот проект, и посмотрим, что из этого получится. Он будет открытым, этот проект. Мы даже статистику будем публиковать и вовлекать в этот процесс будем библиотекарей, авторов, не читающую аудиторию и профессионально читающую аудиторию в жанрах. Задача посмотреть э, возможности, какие-то трендовые, жанровые предпочтения, нащупать, что какие-то возможности впереди, и на самом деле по результатам, естественно, мы будем издавать бумажные книги. То есть сначала мы издаем электронные коллекции, и на выходе мы получаем какую-то статистику и получаем, надеемся, будущие бестселлеры. Это один из нескольких экспериментов, которые мы себе позволяем. Мне интересно, на самом деле, у нас происходит что-то такое очень важное с нашим делом, не только в России, во всем мире оно происходит. И, как ни странно, в такие моменты книгоиздание, книжный бизнес начал очищаться. Очищаться от попутчиков, от туристов, от избыточного масс-маркета. А на первый план выходит качественная литература, качественная книга, профессионализм выходит на первый план. Я думаю, пройдет год, и мы будем находиться немножко в другой по качеству и по профессиональному уровню среде. Все будет, я думаю, очень неплохо. Встретимся через год. In the field of sales, uh, it was not so difficult for us because from the uh, 2017 we uh, collaborate with the uh, Labyrinth company. Uh, it's a big Uh, internet uh, online yeah, uh, bookshop and about 
85 to 90 percent of our books are sold via the internet. If we talk about the editorial department's work, um, we can tell that uh, the most part of our work uh, can be made from home, from everywhere. The thing we lose in this situation is uh, the informal communication. It was important for us to create a, a system to check the quality of our products, of our books at every stage. Of course, we cut our plans for this year. So this year we published 23 titles only, and we have something about 15 for this year more but we published uh, our main <laughs> titles that we focused in the very beginning this year we, we uh, felt uh, quite quite well with the, the international sales because uh, last year we worked hard so this year we got some contracts uh, for example our bestseller uh, sugar child by olga gromova uh, finally contracted or to 12 uh, countries. This year we cut a bit our print runs for the first uh, publications. And uh, uh, of course we pushed the sales of our ebooks. Uh, it's quite difficult for the children's books, but uh, it's affordable for the uh, young adults literature and compass guide publishes also uh, books for young adults for teenagers so it was an important thing for us this year for compass guide it's still very important to publish books for 12 plus or 14 plus and we will continue doing this um, this year we also felt um, unexpectedly an interest from uh, and the filmmakers. This is something new for us because uh, before we never worked with uh, these co companies. I can't say that uh, something changed globally uh, in the international market and I think we'll see that next year when we come to Bologna Book Fair or to the Frankfurt Book Fair.